这么看着我？要吵架吗？回家吵去。你还一直没有说的。可能啊，怎么会是这样？是不是哪出错了？错了，有可能出错吗？王晴，你真够可以的哈！一顶绿帽子，统统给我戴到脚。建平，豆豆是我们的孩子，怎么可能会不是啊？是，我还想问你啊，怎么可能会不是呢？我就问你一句话，你为什么要骗我？为什么？建平，我没有骗过你。别动口！你告诉我，那个男人是谁？建平，我除了你之外没有其他的男人，请你相信我好吗？我想相信你，我怎么相信你？行了，你不说是吗？那好，我告诉你，我一定有办法找出这个男人到底是谁。哎，你们姐在这干什么呀？我跟你回家说。我的家早就名存实亡，你太让我失望了。行了，回去歇歇吧，都累了一整天了。我想等建平来了再走。建平来干什么呀？这汪晴和别的男人的孩子，跟建平有什么关系？小点声，别让孩子听见。不是，这亲子鉴定都出来了，还能假呀？啊！现在医院的医生护士都知道了，我们在这儿还不够丢人现眼的呢。要我说呀，咱们走得了。那也不能让豆豆一个人待在病房里啊。人家把你当傻子，你还替人家心疼。我告诉你啊，豆豆从今往后，跟我们眼家一点关系都没有了。豆豆跟咱们生活了那么多年，你还真的想不认就不认的。爸，妈，哟。你可别叫我，我们受不起。啊，对了，我问你，你把我们尹家当什么了？你说你明明怀了别人的孩子，却让我们尹家白白养了这么多年，你你什么意思呀？妈，不是这样的，你听我解释，请你们一定要相信我。豆豆千真万确都是尹家的孙女，这这孩子是你们眼看着我怀胎十月生下来的呀？怀胎十月，你不是早产吗？早产也是建平的孩子呀，爸，你是相信我的，对不对？我是想相信你，可这鉴定，他不会是假的吧？我不知道到底是哪里出了错，但是我王贤可以对天发誓，豆豆绝对是我跟建平的骨肉，请你们一定要相信我。要不然这样，你们给我一点时间，让我把事情查清楚，好吗？你去查吧。对了，人家亲妈都来了，你还舍不得走啊？走。哎呀，走吧，别看了，你还嫌我们看的少啊？走走走走走。
我知道你现在心里难受，不如来我家吧，我们聊一聊，或许你会好一点。有事吗？没事，我挂了。贝贝都告诉我了，汪晴怎么可以这么做啊？帮别人的孩子还嫁给你？哎，你说，豆豆会不会是周凯文的孩子？啊？我的事你别管。真的是气疯了！什么？原来汪晴是为了忘记那个姓周的，才和我们家建平结的婚呀、啊？不是，是建平哥主动追的汪晴，他们俩才结婚的。那有什么差别呀、啊？总之，我们家建平成了别的男人的替代品了。怎么说话呢？那那你让我怎么说呀？我们家建平好不容易娶了老婆，那老婆心里还想着别的男人，生个孩子吧，还是别人的。建平这辈子都让这个汪晴给毁了。贝贝，你明明知道汪晴有一段不能忘记的过去，那你干嘛还撮合他跟建平在一起啊？什么叫不能忘记啊？谁还没谈过恋爱啊？你是不知道，当初建平哥暗恋汪晴都很久了，汪晴也喜欢他，就算我不撮合，他们俩也会在一起。而且我当时真不想管他，是建平哥每天死皮赖脸的求我，我才顺便说几句好话。哎，我想起来了，当初他们结婚的时候，他可是成天的数落着建平，他嘴上说是为他好，让他嫉妒，其实啊，他明明是看不上建平，他爱的不是我们儿子。这点我保证，汪琴是绝对爱建平哥的。那那豆豆，你怎么解释啊？豆豆，我还真不知道。不过汪琴说过，他当初跟周凯文在一起的时候是纯粹的感情，没有男女关系。哪有什么纯粹的感情啊？啊，我看汪琴连你一块骗了。那豆豆怎么回事啊？他不也是没告诉你吗？啥？我真困了。他最好啊。这辈子都别告诉别人，他不要脸啊，我还要脸呢。行了行了，说什么呢？本来就是嘛。来，豆豆，快吃。嗯、妈妈不饿，豆豆吃啊。嗯对不起，豆豆。哦。你看，小动物们是不是都在这儿等你啊？好好的跟他们玩儿啊！妈妈跟你保证。再也不会跟爸爸吵架了，好吗？
建平，本来想等你回来，好好聊聊。但是你喝多了，我现在也不想跟你说什么。豆豆的情况你也知道。别跟我说这个孩子。你在说什么？你说的还是人话吗？万晴。咱俩做错事情的人是你，不是我。我真是想不到，你居然还骂我，说的是不是人话？王晴，我真没想到，一个高高在上的王晴居然那么虚伪下贱。我已经跟你说过了，你为什么就不能相信我呢？我没有做任何对不起你的事情。那你告诉我，我是相信你，我还是相信柯雪呀？我没有办法回答你，但是，但是我想一定是哪儿弄错了，我真的没有隐瞒你任何事情。别说这些了，那你告诉我，这个孩子到底是不是周凯文的？你住口！你可以不相信我，但是你不可以侮辱周凯文。这件事情跟他没有任何关系。万茜。就到现在这个时候，你还在护着，你还在护着周凯文？我是你老公啊，王晴！我告诉你，如果当初他要是爱你，他就不可能不辞而别，就不可能让我一个贱婷替他擦屁股，养这个孽种！太过分了！别碰我！不知道，豆豆，没事吧？爸和妈妈在吗？我一分钟都受不了你了！你赶紧带着孩子给我滚！赶紧滚！准备原样也好，现在就跟你离婚，现在就离！离就离！这种没有半点信任的婚姻，早就名存实亡了。我想带着豆豆在你这儿住段日子，不知道你方不方便？没问题呀、啊，求之不得，快进来吧。来，豆豆，快进来，快进来，里边坐，坐。王姐。我这虽然不大，但是你们娘俩住肯定是没问题的。之前我表姐住在这儿，后来嫁人了，搬走了，房间一直空着。你们呢，就安心住下吧。谢谢你，真是给你添麻烦了。只是我还不知道会在这儿住多久
但是我会给你房租的。哎，打住打住，说什么呢？我都喊你姐了，你还跟我客气，拿我当外人了？怎么会呢？走投无路的时候，第一个想到的就是你了。那你们就安心的住在这儿，别想多了。你们吃过饭没有？出来的时候有点急，还没吃。我去给你们做好吃的。豆豆，去给你做好吃的好不好啊？走，我们去做好吃的啦。嗯豆豆，爷爷奶奶都有事情要忙。从明天开始，妈妈送豆豆去幼儿园跟小朋友一起玩，好吗？妈妈对不起你，只要你一天不开口说话。什么呀？大点声，再说一次。你用点力，再大点声，让妈妈听到你说什么。架嘛，至于这么惯自己吗？何止是吵架呀！我跟你讲，这个女人呢，对吧？我真是羡慕你是一个单身，因为你无牵无挂，没有责任，想干嘛干嘛，想怎么样都行。婚姻就是一个坟墓，谁告诉你的？他真当是围城啊！这是外面的想进去，里面的想出来。就是，他就是坟墓。就算你平时想把脑袋伸出来，透透气，呼吸一下新鲜空气。但是我跟你讲，最终还是
。哎是。什么叫把脑袋伸出来透口气？我说兄弟、啊，你是不是说了什么亏心的事儿，让嫂子给点了个正着啊？胡说八道，什么亏心事儿，什么没有，这就是婚姻啊！你，你说你今天怎么那么奇怪，怎么像换了个人一样？是吗？嗯，没有，你看看这个酒。你这颜色像不像宝石？好看，那不就是个洋酒吗？大就像宝石。胡建来了，还是老样子吗？回去给。回去顾问。啊，好，等一下。胡建，最近怎么春风满面？是不是谈恋爱了？不说是吧？还保密？小心我以后有好消息，可不告诉你。你呀、啊。那我只跟你说，你别告诉别人哦。放心好了，我找到我理想的男人了，是吗？嗯。哎，他做什么职业的？职业啊，老板，精英，成功的社会人士。哇，那胡姐，你可就是掉到金龟婿了。那你还工作什么呀？让他养着你就是了。你、嗯、呀、哦，行，胡姐，你先喝点。我，我告诉你，大叔，其实吧。嫁掉一个男的，你也是，我也是。我有一个秘密，一个天大的秘密。我告诉你，我这个秘密。你有什么秘密告诉我？你你怎么在这儿啊？你喝醉了，来，我送你。我当然没醉，谁说我醉了？没事。好了，我送你回家了，好不好？回家。哎，我告诉你个秘密，嗯，我想把那个家<笑>烧了。哎，胡说什么？怎么能烧呢？来来来，我送你回去。不好意思，刚喝多了。哎，先给啊，你带来。不好意思，我没事吧？等着等着，我回来告诉你个天大的秘密。你跟我说，你跟我说啊，有秘密你跟我说。好，来，走好走好，小心小心路，小心路。嗯，小心我叫上啊。嗯，好嘞。不睡觉啊？想小熊睡不着是不是？过两天，妈妈把小熊拿回来，好吗？乖，闭上眼睛，妈妈给你讲故事，好不好？放到了一群小鸭子中间。我家好，我家好，关门啊！上床了，纸箱上楼梯喽。纸箱。哎。
是属于我一个人的。别忘了吃泥菩萨胶囊。哎呀，刚吃完，你看。哎，等一下，还有煎鸡蛋呢、嗯、啊。贝贝，嗯，最近工作怎么样啊？还行。哎，汪晴和豆豆怎么样啊？汪晴辞职了。辞职了，不是为了照顾豆豆。他就说想休息几天，也是为了给豆豆治病吧。哎呦，他一个人照顾豆豆也真够不容易的。现在又没工作了，以后他们两个靠什么生活呀、啊？凭汪晴的能力，找个工作肯定不是问题。哎，豆豆换了一家幼儿园，那怎么能行啊？他要是个正常孩子，我也不说什么了。可是他说不出话来呀、啊。现在又换了一家幼儿园。你知道那个幼儿园在什么地方吗？告诉我好不好？我倒是知道，不过您要是去看豆豆，我得先给汪晴打个招呼，行吗？那当然，那当然，吃饱。嗯。啊昨天那女人到底是谁啊？该不会是让你后院失火的那位吧？就是她帮我搞定的吴董。我看她是不是把你也给搞定了？那女人一看就知道是一个声音场上撒得开的女人。你为了这么一个女人，居然把好好的一个家给毁了，脑子进水了吧你？你胡说八道什么呀？她根本就不是你说的那种人，她是王晴以前的同学。那你就更不该惹了。兔子都知道不该吃窝边草，何况你是尹建平啊？兄弟啊，我可告诉你啊，这人要是做了什么不该做的事，十个有九个会倒霉。你知道你现在自己为什么这么倒霉了吧？我倒霉什么？这不是你自己说的吗？你还说要告诉我个天大的秘密，到底是什么秘密啊？该不会跟那个女人也有关系吧？我没秘密，我有什么秘密？我看你昨天真的是喝晕头了，自己说什么都不记得了。但是我这句话你得记住了。汪晴是个好女人，你可千万不能失去她，听见没有啊？这是身在福中不知福啊你！时间该洗澡睡觉了，为什么不洗澡呢？嗯，小熊对吗？对不起啊，豆豆，妈妈今天忘了，要不然妈妈现在回去给你拿。
。是。哎，好，好，那就这样，哎，再见。干嘛呀？在干客户啊？是吗？林建平，我回来了。你这么紧张干什么？我回来的不是时候，对吗？你这话什么意思？你把我当什么人了？不信你留下来，留留下来随便找，随便看呀。尹建平，你有多可笑，你知道吗我听贝贝说你的事儿，我原本想早点看你的，不过一直忙着走秀，对不起啊。有什么需要帮忙的，尽管开口，钱够用吗？你能来看我，我已经很感激你了。我现在还能撑得下去，手上有一些积蓄的，省着点用，应该可以撑一阵子的。大家都是好姐妹，你跟我客气干嘛呢？来。不用的，上次的事情我已经很过意不去了。再说，你挣钱也不容易，还是你自己留着花吧。我狐狸会缺钱花吗？这里是一万块，你留着用。真的不用，谢谢你。说实话，你不生我气，我已经很高兴了。不瞒你说。这段日子，我也算是尝尽了人情冷暖。回头想想，还是我们同学时代的感情最单纯。是啊，现在的人呐、啊，都是无利不起早，没事不说好，有谁对谁是真心实意的？对啊，就好像我们之前不是也吵过吗？可是到了我最落魄的时候，你还是会来看我，还帮我，我真的很感激，谢谢你。对不起，对不起。其实我也没你说的这么好啦。有件事儿，我不知道该不该跟你提。什么事啊？关于尹建平。你是想跟我说他外边有女人吗？哦，我以为你不知道。其实我早就该知道，你知道吗？我昨天回家拿衣服，他的表情特别紧张。我猜，或许那个女人应该在哪儿吧？呃，这么过分呢、啊？这么快就把那个女人带进门了？但是我没有找，也不想找。这样也好，早一点知道这个人是什么样子。
。对，这种薄情寡义的人，你还留恋什么？不如早点离了算了。我要等到证明我自己清白的那一天。你还要证明什么？为了这种男人耽误自己，不值得。值不值得我不知道。我现在只知道，人家说的那句话是对的。不要羡慕有钱人，也不要羡慕别人家的好老公。金钱就和婚姻一样，不到最后一刻，都不会知道他是不是真的属于你。那。你恨那个女的吗？恨，特别恨。住手！你干什么你们？欺负他有病不会说话。豆豆，别怕啊，有爷爷在。还敢不敢欺负他了？这个班的老师啊，哎，您是？我姓尹，这是我孙女。哎，刚才几个孩子欺负他，你到哪儿去了？我去洗手间了。他上次我来的时候，我也看见那孩子揪着他辫子欺负他，你也没在啊。哎，你那么看孩子，你不怕出事儿？行了，我不跟你说了，我带着豆子回家了。哎，先生，您不能就这么带他走呀。我是他爷爷，他是我孙女儿，我当然有权利了。你渎职不负责任，我还没告诉你呢。走，尹先生，尹先生。豆豆，想爷爷了吗？爷爷可想你了。哎，豆豆，你看到了没有？那就是爸爸上班的地方。笑了，豆豆想跟爷爷说什么呀？啊？爷爷知道了啊，走，走。你说什么？你怎么能让陌生人把豆豆接走呢？那人说是他爷爷。你确定是他爷爷吗？他说是，不然我也不会让他带走。看豆豆也特别愿意跟他走，他们一定是认识的。我说你还真沉得住气呀！哎，一会儿汪晴上班来要孩子呢。我说你呀、啊，就别惹着麻烦了，赶快把他送回去吧。行了，别唠叨了。他牙条不聋，嘴上没个板门的。当你妈呀！豆豆，跟妈妈回家了。让他再玩会儿啊！我说你老糊涂了，人家的孙女儿，你瞎留个什么呀？你以后，你别再去接豆豆了，我会照顾好她的。豆豆，跟妈妈回家。等等。调子可以，咱把话说清楚了。豆豆生下来就姓尹，他的户口是报在我们家的。现在虽然没有血缘关系了，但还是我们家的孩子。哎，我说你真是老糊涂了，你说这些没用的话干什么呀？不用你管，这事儿你做不了主。哎，黄强，人在不高兴的时候，什么话都说得出来。建平说你几句怎么了？你就带着孩子离家出走，一家人就不是一家人了。这件事儿你还是问建平吧，我没什么好说的。你你你看看他，啊
，你看他那副样，冷冰冰拉着个脸，好像我们欠他似的。行了，不说。黄晴，你慢点气话，要不然这样，我让建明回来跟你谈谈。不用了，谢谢您的好意。既然豆豆不是尹家的孩子，我看也没必要再藕断丝连了。你说的容易，我把他带了那么大，你说我舍得吗？咱们大家伙都想想，找一个解决办法，好不好？哎呀，人家不想留，你这是干什么呀？要饭呐！我这样做也是为了二位老人好，为了孩子好，您就不要再说难听的话了，好吗？你，豆豆，干嘛跑回家？你瞧瞧，你瞧瞧啊他！他还有理了，倩萍不跟他离婚，都没好日子过。你各方面的条件都不错，我唯一担心的，是你的百货经验。你说的对，杂志虽然也是服务消费者，但那只不过是纸上谈兵，百货需要的是实战经验。不过，请您放心，因为我对各类的时尚流行还有品牌精品都非常了解，所以我相信我一定可以胜任这个营销总监的工作。嗯，那好啊。我们这儿正好能发挥你的专长，<笑>呃，你马上上班，没问题吧？好的，没问题的。您再看一下这块表吧，这块表设计上简洁大方，而且成熟稳重，旁边这些碎钻刚好可以衬托出您成熟女性的魅力，是不错。我帮您试戴一下，可以呀、啊。嗯，好看是好看，不过这些钻石好像太碎了，我还是看看别的表吧。好，我再帮您选其他的，您慢慢看。嗯，那不是建平和狐狸吗？回事儿啊！对不起，对，对不起，他把我这么贵重的表摔在地上，你说该怎么办？哎呀，对不起啊，女士，我马上让人给您看看手表有没有摔坏。呃，要不您再看看有没有其他喜欢的？你也知道，我们这儿的名表是从来不打折的。今天我一定要给你优惠。<笑>这还差不多。哎，小王，来来来，照顾一下这位女士。女士，这边请。好。进屋找麻烦。小李啊，把这块表拿去让师傅检测一下，如果有什么损坏，就按制度办。啊，照价赔偿。好的，我去吧。不用了，你明天也不用来上班了。再玩一会儿，咱们就睡觉了啊！哎，王姐，工作找的怎么样了？一点消息都没有。看这钱包一天一天的瘪下去，我要是再找不到一份差不多的工作，这往后的日子还真不知道该怎么往下过呢。怎么过？找尹建平啊？你不会就这样放过他了吧？说什么呢？我死都不会找他的。你看，你看，你这是干什么呀？你死了，豆豆怎么办呀？啊，你们俩母女受罪，他一个人带着小三儿吃香的喝辣，逍遥自在。你又不是不知道，他都是因为不认豆豆，我才带着豆豆搬出来的呀。我估计现在，就算我跟豆豆饿死了，他也不会心疼我们两个的。凭什么呀？啊，就凭一张亲子鉴定，是亲子鉴定是没错，但谁又知道那亲子鉴定是真的是假的呀？是啊，豆豆
就是我跟建平的孩子，绝对不可能是别人的呀。所以嘛，要我说，那张亲子鉴定就是尹建平抛弃你们母女的借口。要不他怎么这么快就有人了呢？别傻了，就让豆豆去找他，看他怎么办。这是我叔的一点心意，收下吧。你替我谢谢他，这钱我不能要。你别误会，是我叔想帮你，没让我婶知道。那就更不能要了。王琴，你别太好强了。我知道当初我哥成立公司的时候，你把你们的积蓄都投进去了，你也算是帮过他的呀。不然他能过那么好的日子吗？你就别让我跟我叔那不好交代了。哎。你就是给我放进去，我也会还给他的。那你要还，自己去还。你说你们现在怎么就闹成这样了？就没有挽回的余地吗？你哥有新对象，你不知道吗？怎么可能？你自己去问他吧。时间不早了，我还约了一个面试呢。我先走了，嗯。谢谢啊，贝贝。你的白马王子即将出现，不会是你吧？别吓我！我牺牲一下也未尝不可嘛！啊，哎，刚才那人谁啊？猪嫂子，你还说呢？都是你拍的照片害的。害得他跟我哥都快离婚了。哎，这话可不能乱讲啊！这事跟我可没有半点关系。你哥外面早有人了。什么？呃，知道什么赶紧交代，不然别指望我以后帮你。呃、那我说可以，不过你要答应我啊！要是因为这事儿有什么麻烦，跟我可没有关系。别废话，赶紧说。这张照片，你仔细看看后面那女的谁。是吗？啊，我是他老同学，我找他有点急事儿。那你可以打他手机啊。手机打不通，所以才找过来的。你知道他去哪了吗？呃，胡姐今天好像有个非常重要的活动。什么活动？嗯，我也不清楚，好像是她男朋友公司要开一个新闻发布会，她被邀请去当主持人了。她有男朋友啊？嗯，一直有啊。嗯、哎，那你知道活动的地方在哪里吗？他说过在东方大厦，东方大厦。谢谢你啊，赶紧走吧。谢谢。爸，我知道你是想帮我母女，你的好意我心领了，但是这钱我真的不能收。孩子，这钱不是给你的，是给豆豆的。豆豆不想要，让他自己来跟我说嘛。你这不是为难我吗？明明知道豆豆现在不能说话。哎呦，这老天爷啊，真会开玩笑啊！一下子让豆豆变成别人家的孩子。
方晴啊，我相信绝对不会做出对不起建平的事情，这中间一定是哪出现了问题。谢谢爸，但是我也不知道问题到底出在哪。喂，王女士，豆豆不见了。你说什么？豆豆不见了？别着急，问明白再说啊。幼儿园同学看见他往东方路的方向走了。东方路，他是一个人吗？豆豆同学说，他好像是一个人。好，我知道，有消息再联络。好，爸，豆豆不见了，我得打电话报警。不用了，我知道豆豆到哪去了。豆豆肯定啊，去找建平去了。那天啊，我领他回家，路过建平的公司，我告诉他，你爸爸就在这上班，他可高兴了。他跟我说啊，我想爸爸了，不用着急了啊。你们开快点儿，都够快了，再快就超速了，大姐。你开个车就不能专心点儿？我这叫缓和气氛，你知道吗？音乐能够化解你焦躁的情绪 ，OK？ 别停了，快点！欢迎各位媒体朋友和记者朋友们的到来。今天呢，是由大富集团和多达软件联合举办的新闻发布会。现在一切准备就绪，就等着我们今天的主角隆重登场。
我跟你说了这么多，你不相信我，我也没办法呀。倒成这样，你还让我信你们什么？啊，好好的一个双方合作的新闻发布会，弄成了两个女人争风吃醋，那些个记者就追着他们去抢新闻，把我晾在一边。哎，我堂堂大富集团的董事长，我成了什么？我成了小丑。我当时就反对那个狐狸参与。可尹总说你赏识他呀？哦，你还怪到我头上啊？谁知道你们公司有那么多乱七八糟的名堂？尹总他不是有家室吗？他怎么跟狐狸搞到一块儿去了呢？哦，我知道了。那天狐狸跟我玩诈，逼着我签合同，那都是阴谋。我真不知道前面的是路还是坑。不懂啊。合同就是合同，尹总的感情归感情，这两码事不能混为一谈吧？以后我们就按照合同办事，不会再有任何问题了。不不不，你得让我好好想想吧。哎，你们博达公司的水太深，今后让我怎么再相信你？随便你吧，不合作也没关系，你违约吧。啊，你，你说的啊，你说的。哼，你们真有一套，真有一套！你你听我解释，你你还解释什么？你以为我愿意听吗？哎，我让你安慰这个吴董，你说什么了？怎么把他给气走了？是可杀不可辱，你没听见那老家伙说话有多难听吗？我说几句话怎么了？说几句话能死几个人？这马上到手的合同没了，怎么办？反正我就这话。你到底说什么了？我说。你违约吧！拜拜拜拜，等会你等会儿，不我就奇了怪了啊！我我冒着开发单的危险，我非车送你到这儿，结果你连头都不冒，这还是你吗？这还是你那个正义使者自居的野妹妹吗？我不是说了吗？我就是来证明的，证明一下你的消息准确不准确。冒不冒头都无所谓。那个小三儿现在冒充你嫂子，还跟你哥出双入对的，你就这么看着，连句话都不说，你的正义感去哪儿了？你什么都不知道，给我闭嘴！哎哎哎，你是不是有什么苦衷啊？啊，你说来听听，我帮你分析分析。看见我输了，那不是正好？你回去不用再汇报一次了。当时汪琴和我哥是我撮合的，狐狸又是我好朋友，我要说从头到尾都不知道这些事儿，我说能信吗？再不走的话，等着挨骂呀、啊！可你这么躲着也不是办法呀，你能躲到什么时候？你还说我呢你？你明知道狐狸是照片中的女人，为什么不告诉我？你要是早告诉我，会有今天的事儿吗？不是，我吧啊，你哥，啊，这么说吧，你说一个经商的男人哈、啊，在外面有点什么很正常。不是，我的意思是说，你哥肯定有什么不能告人的秘密，但这些话别人能说，不能从我嘴里说出来。你有没有是非观？明知道我哥这样做不对，是不对，但是有一点你要想清楚啊，你是管不了你哥的。你说建平和贝贝认识那个女的叫狐狸的，晚在了一起。是啊，你，你眼睛没有看错吧？不可能，绝对不可能。建平啊，绝对不会这边没离，那边又搞上了。哎呀，我眼花了，我耳不聋，那喇叭里说了，说那个女人是尹总经理夫人，一点错都没有啊。就算真有这事儿。那也都要怪汪晴，谁让钱给建平戴绿帽子了？那建平气不过，那就闹出这事儿，那报复汪晴。对，肯定就是这么回事儿，错不了。你这个人呢，千错万错都是人家的错，就你儿子好。哎，你这个人，我向着自己儿子有什么不对啊？倒是你这个老东西，汪晴给你灌了什么迷魂药？从头至尾你都向着他，帮着他。建平才是你儿子。建平是我儿子，我儿子就不犯错吗？我不像你，他出了那么多的错，你还护着他？哎，我护着他，怎么了？那于情于理，我儿子就是对呀。那那那那错也就是错他，他他急了一点。哎，你这个话算说对了
，这边还没离呢，那边又找了一个。你让邻居看见，让人家听见，我这脸往哪儿搁呀？那我儿子辛辛苦苦替别人养孩子，他心里有多苦，你知道吗？你说话呀。你倒是说句话呀！你给我出个主意，我到底怎么去跟那个老家伙周旋，才能挽回这件事情？没用的，那老家伙咬死了，说你跟狐狸合谋骗他，诓他入局。我看还是算了吧，就当买个教训。教训？什么教训？我告诉你，立方，如果这件生意谈成了，我们俩不，我们这个公司至少三年是高枕无忧啊！事情谈到这个份上，我我不甘心，你知道吗？不甘心又能怎样？谁让你假戏真做的？哎，行了行了，又来了，有完没完呀？说，你跟王景是过去式，我跟你才是现在进行式。那你得犯场合呀，那什么场合？那么多的媒体，大庭广众之下，你想管我在干什么？把我的脸往哪里搁？那我怎么让他们会来？不是你叫他们来的吗？我让他们来，我吃饱了撑了呢，让他们来。那那他们怎么会来？我怎么知道？你看这个烂摊子，这个烂摊子你怎么收拾？哎。人家为了你，挨了王琴一巴掌，你一句安慰的话都没有，反而一直骂我，你脸都不心疼啊？你不自找的，还疼吗？我说了，只要你是真心爱我的，不管要我做什么都愿意。别说是一巴掌，就算是一颗子弹，我也会为你挡的。行了行了，你越这么说，越让我觉得自己不像个男人。哎，你别这么说嘛，是我不好，我原本想帮你的，没想到却坏了事儿。不然我就跟吴董说说看，说不定还有回转的余地。哎呀，算了算了，这个吴董。本来就对你不怀好意，我自己会处理的。况且我们已经签了合同，就算再想违约，也得付出一些代价。谁呀、啊？我，贝贝。他肯定听到些什么，快躲起来。林总夫人，你别来无恙吧。你在开我什么玩笑啊？你不是很忙吗？怎么会突然跑来我这儿？我就是想过来认识一下
，跟尹建平去周庄的女人是不是你、啊？是，是我啊，我认了，我都认了，怎么样？你怎么做得出来呀、啊？你不知道汪琴跟建平是一家子吗？你跟汪琴十几年的朋友啊！我老实告诉你，我爱建平已经很久了。你无耻吧你！破坏别人家庭你还理直气壮啊？起码我忠于自己的爱情。你问问看汪琴，她忠于自己的婚姻吗？她敢发誓，豆豆是建平的亲骨肉。这件事情还没有搞清楚，汪琴她不是随便的女人，你别给她乱脱帽子。你对我不公平，我们俩都是你的朋友。为什么汪晴是无辜的，我就是无耻？你破坏他的家庭，横刀夺爱，抢他的老公，你不无耻吗？如果建平还爱他的话，我抢都抢不走。你明明就是趁虚而入啊！尹建平，你自己出来把话说清楚。失望了，你怎么能做出这样的事儿？是汪琴先背叛的我。你还有脸吗？我看豆豆就是你找的借口吧。早在你做那个什么亲子鉴定之前，你就跟他搞在一起了。周庄的照片就可以作证。你说那么多干嘛呀？到底想干什么？我想干什么？我能干什么呀？我奉劝你一句，别做让自己后悔的事儿。你说我到底做错什么了？嗯，十年，我们是十年的好朋友。这十年来，我一路的帮他，我帮他介绍工作的机会，关心照顾他的生活，我待他就像亲姐妹一样。可我怎么都想不到，破坏我家庭的。竟然就是他！你想开一点儿。你不是说过，能看清一个人，也不是一件坏事吗？其实他就是一个名副其实的狐狸精，在我眼里，他就是那种贪婪的女人，一旦嗅到有利可图，什么人都加以利用，什么事都做得出来。你说我是不是特别傻呀？要不是我亲眼看见，我还什么都不知道呢。我怎么会傻成这个样子啊？就这样一直被他们蒙在鼓里。王姐，不是你傻，是你跟狐狸根本就不是一种人。他做的那些事儿，打死你你也想不到，你怎么可能又会发现呢？可就算我早发现了，又能怎么样呢？豆豆的亲子鉴定结果就是那样，我连我自己都说不清楚。王姐，我觉得你特冤。豆豆不是尹建平的孩子，你又这么洁身自爱、清清白白，那豆豆可能是谁的孩子呀？不会也不是我的孩子吧？不对，这不可能。现在什么事儿不可能啊？会是医院搞错了？这种事情不是没有发生过。哎，要我说啊，你也做一次亲子鉴定。我害怕，万一豆豆
你不是为了证明自己的清白吗？不管什么结果，都比你现在不清不楚的要强，对不对？早饭吃饱了没有啊？好了，我们豆豆最漂亮了，去拿书包。